அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் இஸ்லாத்திலே இறைவனுக்கு பல அழகிய திருநாமங்கள் சொல்லப்படுகின்றன திருக்குறானிலே இறைவனது திருநாமங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த திருநாமங்களை அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா அழகிய திருநாமங்கள் என்று அரபியிலே சொல்வார்கள் இந்த இறைவனது திருநாமங்களிலே நாம் பிரபலமாக அறிந்திருக்கக்கூடிய திருநாமம் அல்லா என்ற பெயர் அல்லா என்பது அரபியிலே இறைவன் அல்லது கடவுள் என்பதை குறிக்கும் ஆங்கிலத்திலே தி காட் என்பதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பதமாக இருக்கின்றது அல்லா என்பது ஏதோ முஸ்லிம்களுடைய கடவுள் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது அல்லா என்பது இறைவனை ஒரே இறைவனை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒரே இறைவனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு அரபி பதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கப்பால் இறைவனது குணாதிசயங்களின் அடிப்படையிலே அவனுக்கு பல திருப்பெயர்கள் இருக்கின்றன அந்த திருப்பெயர்களிலேயே மிகச்சிறந்த பெயராக சொல்லி காட்டப்படக்கூடிய பெயர் அர் ரஹ்மான் என்ற பெயராக இருக்கின்றது இதற்கு அளவற்ற அருளாளன் என்று பொருள் இறைவன் மிகப்பெரிய அருளாளன் மிகப்பெரிய கிருபையாளன் கருணையாளன் என்பதுதான் இந்த பெயருடைய பொருளாக இருக்கின்றது இறைவன் எவ்வளவு பெரிய கிருபையாளன் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் நம்மை பற்றி சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இறைவன் மனிதனை படைக்கும் பொழுது பச்சனம் குழந்தையாக இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது அவன் பிறந்தவுடனேயே அவனுக்கு தேவையான பாலை தாயுடைய மார் சுரப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அவனை அரவணைக்கக்கூடிய தந்தை ஆதரிக்கக்கூடிய குடும்பம் போற்றி வளர்த்தக்கூடிய ஒரு சமூகம் அந்த மனிதனுக்கு தேவையான வாழ்க்கை சூழல் என்று அனைத்துமே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது இது இறைவனுடைய அருட்கொடையுடைய ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சுற்றுச்சூழலை சற்று சிந்தித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் புவி ஈர்ப்பில் தொடங்கி ஓசோன் மண்டலம் வரைக்கும் நாம் வாழக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று நீர் வெப்பம் தட்ப வெப்பம் என்று மனிதனுக்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளும் மிக அழகான முறையிலே இந்த உலகத்திலே செய்யப்பட்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது இந்த அடிப்படையிலே இறைவன் மிகப்பெரிய அருளாளன் என்று நாம் ஒத்துக்கொள்வோம் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழரோடு வீட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு பறவை அவர்களை சுற்றி வட்டமிடுவதை நபிகள் நாயகம் பார்த்தார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய தோழரிடத்தில் கேட்டார்கள் இந்த பறவைக்கு நீங்கள் ஏதேனும் இன்னல் விளைவித்திருக்கின்றீர்களா என்று கேட்ட பொழுது நபி தோழரில் ஒருவர் சொன்னார் அந்த பறவையுடைய குஞ்சனை விளையாட்டிற்காக வேண்டி நான் எடுத்து வந்தேன் என்று சொன்னார் உடனே நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அந்த தோழரை கண்டித்துவிட்டு நீங்கள் அந்த பறவையினுடைய கொஞ்சினை இருந்த இடத்திலே கொண்டு வைத்து விடுங்கள் என்று சொன்னதோடு மற்றொரு கருத்தையும் சொன்னார்கள் இந்த தாய்ப்பறவை தன்னுடைய உயிரையும் பணையும் வைத்து தன்னுடைய குஞ்சுக்காக வட்டமிடுகிறது என்று சொன்னால் அது அந்த தன்னுடைய குஞ்சின் மீது எந்த அளவுக்கு பாசம் வைத்திருக்கிறது என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நிச்சயமாக இதைவிட இறைவன் நூறு மடங்கு அதிக பாசத்தை தன்னுடைய அடியார்கள் மீது வைத்திருக்கின்றான் என்று நபிகள் நாயகம் அவர்கள் மிக அழகாக சொல்லி தந்தார்கள் அந்த அளவுக்கு இறைவன் அருட்கொடை மிக்கவனாக இருக்கின்றான் இறைவனுடைய அருட்கொடை வரம்பு இல்லாதது அனைவரையும் ஆற தழுவக்கூடியது நாம் காற்றை பார்க்கிறோம் மழையை பார்க்கிறோம் அது நல்லவருக்கும் தீயவருக்கும் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கும் இறை நிராகரிப்பவர்களுக்கும் ஒரு சேர பொழிவதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது இது இறைவனுடைய அருட்கொடையுடைய ஒரு மகத்தான அம்சமாக இருக்கிறது என்று நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இறைவனுடைய அருட்கொடைகளிலே மனிதனுடைய உடலுக்கு தேவை மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்தது போன்று மனிதனுடைய ஆன்மாவுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதலையும் இறைவன் தந்திருக்கின்றான் என்று திருக்குறான் அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றது மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்ட அருட்கொடைகளிலே மிகச்சிறந்த அருட்கொடையாக இறைவன் சுட்டி காட்டக்கூடிய மற்றொரு அருட்கொடை மனிதனுக்கு இறைவனால் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பேச்சாற்றலாக இருக்கிறது என்று திருக்குறான் சுட்டி காட்டுகின்றது இதனை சொல்லும் பொழுது இறைவன் திருக்குறானில் இவ்வாறு சொல்லுகின்றான் இறைவன் அளவற்ற அருளாளன் அவன் திருக்குறானை மனிதனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் மனிதனை படைத்தான் மனிதனுக்கு ஒரு சிறந்த பேச்சாற்றலை வழங்கினான் என்று இறைவன் இதை அழகாக வரிசைப்படுத்தி திருக்குறானில் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் பேச்சாற்றல் என்பது வேறு எந்த படைப்புகளுக்கும் உயிர்களுக்கும் வழங்கப்படாத ஒரு சிறந்த சிறப்பு அம்சமாக இருக்கின்றது விஞ்ஞானத்திலே இதனை ஹையர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் மேலான செயல்பாடுகள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த பேச்சாற்றல் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் உருவம் இல்லாத ஸ்தூலக்கூடிய ஒரு கருத்தினை ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலிருந்து சிந்தனையில் இருந்து அதனை 
பிற மனிதர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை இறைவன் மனிதனுக்கு தந்திருக்கின்றான் ஒரு கருத்து வார்த்தையாக மாறி அது உளியலையாக காற்றிலே வெளிப்பட்டு மீண்டும் அது சிக்னல்களாக மாற்றப்பட்டு கருத்தாக வார்த்தைகளாக மாறி கருத்தாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது என்பதை நாம் அழகாக பார்க்கிறோம் இது இறைவனுக்கு இறைவன் புறத்திலிருந்து மனிதனுக்கு தரப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஆற்றலாக இருக்கிறது இந்த ஆற்றலுடைய மிகப்பெரிய பயன்பாடு எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் இறைவன் புறத்திலிருந்து வழிகாட்டுதலாக மனித குலத்துக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற திருக்குறானை புரிந்து கொள்வதிலும் திருக்குறானை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் தான் இந்த அருட்குடைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய கைமாறு இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கி அந்த அடிப்படையிலே செயல்படக்கூடிய நல்ல சமுதாயமாக இறைவன் நம்மை ஆக்கி வைப்பானாக